শিক্ষার্থী বন্ধুরা নতুন একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো অর্ডার রয়েছে অনেকগুলো অর্ডার ছিল প্রায় ছত্রিশশোর মতো আমাকে বাল্ক যে আমরা প্লাগ ইনটা ব্যবহার করতে পারি বাল্ক গুগল সিরিয়াস পাইড সেটা দিয়েও আমরা ডিলেট করতে পারি বাল্ক অর্ডার ডিলেট যেটা আছে সেটা দিয়েও করতে পারি বাট এগুলো কাজ করতেছে না অ্যান্ড আই হ্যাভ নট এ গুড প্লাগ ইন ফর দিস তাই আমি এখান থেকে স্ক্রিন অপশন থেকে একটা কাজ করেছি যে এখান থেকে আইটেম চারশো করে দিয়েছি যে পার পেজে আইটেম করে চারশো করে শো করবে তারপর আমি চারশো করে ট্রাশ করতেছি চারশো করে ইয়া করতেছি তারপর আমি এখানে দেখাবো যে কিভাবে আমি সব অর্ডারগুলোকে ইম্পোর্ট করব সেটা আমি এখন দেখাবো তো আমি এভাবে এটা সর্বোচ্চ লিমিট যে চারশো ছিল সেটা আমার জানা ছিল না পাঁচশো দিয়ে আবার কাজ করতেছে না চারশো পঞ্চাশও কাজ করতে পারে আমি ট্রাই করি নাই চারশো করেই দিচ্ছি এই হচ্ছে ব্যাপার আর আমি এভাবেই চারশো করে অর্ডার রিমুভ করতেছি এবং অলরেডি দেখেন অর্ধেক হয়ে গেছে আমার তো আমি সবগুলো এভাবেই ইয়া করতেছি আর কি রিমুভ করতেছি তারপর আমি আজকে দেখাবো কিভাবে আমরা একটি সিএসবি থেকে অনেকগুলো অর্ডারকে ইম্পোর্ট করতে পারি ঠিক আছে তো এই বিষয়টা নিয়ে একটি সুন্দর একটি ভিডিও তৈরি করব সমস্যা নাই এটি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যে আমরা কিভাবে কারণ হচ্ছে যে এই যে সাইটটি রয়েছে এই সাইটটি কিন্তু অনেক পুরনো ছিল সেই সাইটটিকে নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে তো নতুনভাবে তৈরি করতে সাত দিন সময় গিয়েছে সে সাত দিন সময়ের ভেতরেই আরও প্রায় দেড়শোটার মতো অর্ডার চলে আসছে সো এই দেড়শোটা অর্ডার কীভাবে ইম্পোর্ট করবো সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা অনেক চিন্তিত বুঝতে পারছেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন পেন্ডিং পেমেন্টে আছে প্রসেসিংয়ে আছে অনেকগুলা তো এগুলা নিয়ে অনেক চিন্তিত ছিলাম এর জন্যই আমাদেরকে সবগুলো ফিক্স করতে হবে আমাদের যে পুরনো সাইটটা রয়েছে সেই সাইটটা থেকে সেম টু সেম এখানে করতে হবে এই জন্যে আমাদের আমি সব অর্ডারগুলোকে এখন ডিলেট করব এবং ওই যে পুরনো সাইটটি যেটা রয়েছে সেই সব অর্ডারগুলোকে এখানে নিয়ে আসতে হবে তো আমি অলরেডি একবার ইম্পোর্ট করেছি তো ইম্পোর্টের যতগুলো অর্ডার ছিল তার থেকে বেশি চলে গিয়েছিল এই জন্যে আর কি আমি আবার ইম্পোর্ট করব এবং আমি অলরেডি সিএসবি ফল্ট তৈরি করে রেখেছি কোনো রকম শুধু সব অর্ডারগুলো ডিলেট করতে পারলে আমি সব সিএসবিগুলোকে ইম্পোর্ট করার জন্য রেডি হয়ে যাব আর কি তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো আমরা খুব দ্রুতই এটা ফিক্স করে ফেলতেছি আপনারা একটু দেখবেন আমি জাস্ট এটা শর্টকাট একটু ভিডিও বানাচ্ছি এটা ফুল ভিডিও না জাস্ট আমি কাজটা করতেছি লাইফ এই জন্য আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব তো একটু সময় লাগবে আর কি আমার যে এখানে বাল্ক অর্ডার ডিলেট করতে আর তিনবার সম্ভবত সময় লাগবে চারবার লাগবে আর কি চারশো করে যেহেতু যাচ্ছে তো এই হচ্ছে প্রসেস খুবই বাজে একটা অভিজ্ঞতা হলো আমার কারণ অর্ডার ডিলেট করার জন্য আমি সব অর্ডারগুলো ডিলেট করব সেরকম কোনো প্লাগ ইনই ভালো পাচ্ছি না যে প্লাগ ইনগুলো হচ্ছে সেগুলো কাজ করতেছে না এই হচ্ছে ব্যাপার তো এবং এই অর্ডারগুলোকে কিভাবে সুন্দর মতো এক্সপোর্ট করা যায় এবং কাস্টমারগুলোকে কিভাবে সুন্দর মতো এক্সপোর্ট করা যায় এবং অন্য সাইটে ইম্পোর্ট করা যায় সেই বিষয়টা আমরা কিন্তু দেখব অন্য একটা সুন্দর টিউটোরিয়াল বানাবো এটার উপরে তারপর আমরা দেখবো এই বিষয়টা এবং উ কমার্স একটি চমৎকার প্লাগ ইন রয়েছে সেই প্লাগ ইনগুলো নিয়ে আমরা কাটাকাটি করব আচ্ছা দেখেন আমি ডাবল ক্লিক করেছি এই জন্যে আমার কিন্তু এখানে রং লিকুয়েস্ট দেখাচ্ছে আপনার দেখবেন যে এখানে মোটামুটি প্রায় তেত্রিশও ছিল যাই হোক একটু রং বিকাশ আসছে আমি ট্রাশে যাই ট্রাশে এখন চারশো রয়েছে কারণ হচ্ছে ওই যে চারশোর উপরে আমরা যদি চারশো ট্রাশ করতেছি তাহলে আবার হচ্ছে না আমাকে আবার একবার ইয়া করতে হচ্ছে তারপর আবার ট্রাশে যেতে হচ্ছে তারপর ট্রাশ করতে হচ্ছে আবার ওয়ালে যেতে হচ্ছে মানে এইরকম একটা হিবিজিবির মধ্যে পড়ে গেছে আর কি যাই হোক তারপরও খুব একটা যে সময় লাগতেছে তা না তবে স্প্রেড শিটটা হলে আর কি খুব সুন্দর মতো ওয়ান ক্লিকেই আমরা সবগুলো ডিলিট করতে পারতাম সবগুলো পারমানেন্টলি ডিলেট করে ফেলেছি এবং এখানে আমি একটি প্লাগ ইন ব্যবহার করেছি যেটা আমি দেখাবো একটু পরেই যে প্লাগ ইনটার মাধ্যমে আমি যেগুলো ডিলেট করতেছি কেউ যাতে নোট ইমেল না পায় নোটিফিকেশান না পায় এই জন্য আমি সুন্দর একটা চমৎকার প্লাগ ইন ব্যবহার করছি সেই চমৎকার প্লাগ ইনটা দিয়ে আমি সব ইমেলগুলোকে বন্ধ করে রাখছি যে আমি যদি এখানে অর্ডার ইম্পোর্টও করি কারণ এক একটা অর্ডার ইম্পোর্ট করা মানে এই ওয়েবসাইটে অর্ডার হয়ে যাওয়ার অর্ডার হয়ে যাওয়ার ফলেই কিন্তু সবাই নোটিফিকেশান ইমেল পাবে তো এই জন্যে নোটিফিকেশান যে ইমেল যদি না পায় এই জন্য আমরা একটি প্লাগ ইন ব্যবহার করেছি আচ্ছা যাই হোক আমি কথা না বলি এগুলো সব শেষ করে ফেলি শেষ করে আমি এবার ব্যাগ আসতেছি সো ফাইনালি সবগুলো আমি ট্রাশে পাঠিয়ে দিয়েছি আশা করি এবার আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যস্থানে পৌঁছাতে পারবো আমার এখন সব প্রোডাক্টগুলোকে ইম্পোর্ট করতে হবে সে পঁত্রিশ পঁয়ত্রিশশো যেটা রয়েছে সব প্রোডাক্টগুলোকে আমরা এখন ইম্পোর্ট করব অ্যান্ড ইম্পোর্ট করার জন্য আমি কি ব্যবহার করেছি উ কমার্সের একটি চমৎকার প্লাগ ইন আছে সিএসভি ইম্পোর্ট সুইট
ব্যাপারটা কোথা থেকে আসলো এটা তো আসার কথা না আচ্ছা আমরা একটা কাজ করি প্লাগ ইনটিকে ডিঅ্যাক্টিভেট করি তারপর আবার অ্যাক্টিভেট করি তারপর দেখি একটু এখানে আবার আপডেট এগারোটা আসলো নাকি আচ্ছা যাই হোক এগুলো অল ইন ওয়ান এসিও যেগুলো সেগুলো আপডেট আসছে আজকে মনে হয় আপডেট আসছে যে সাতান্ন উনষাট ষাট আচ্ছা যাই হোক এগুলো আমাদের কোনো ব্যাপার না আমরা এখানে বাল্ক প্রোডাক্ট ম্যানেজার ফর ও কমার্স এগুলো অনেক ব্যবহার করেছি আমরা অনেক প্রবলেম আমরা এখানে যেটা ব্যবহার করবো এখন সেটা হচ্ছে যে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ চলে আসছে তো আমি ও কমার্সের যে প্রোডাক্ট কাস্টমার ইম্পোর্ট সুইট আছে সেটিকে আমি একবার ডিঅ্যাক্টিভেট করি দেন আমি আবারও অ্যাক্টিভেট করব যাতে করে তার যে ডাটাগুলো আছে সেটা রিসেট হয়ে যায় অ্যাক্টিভেট সো অ্যাক্টিভেট করার পর আমরা এখান থেকে ইম্পোর্ট সুইটে ক্লিক করতে পারি ইম্পোর্ট সুইটে ক্লিক করার পর ইম্পোর্ট অর্ডারে ক্লিক করব ইম্পোর্ট অর্ডারে ক্লিক করার পর এখান থেকে থ্যাংকস ফর ইনস্টলিং স্টার্ট সেট আপ অটোমেটেড ম্যানুয়াল এখানে এক্সপোর্টে গিয়েছিল ইম্পোর্ট ম্যানুয়াল অপশন কই ইম্পোর্ট অর্ডার ফ্রম ইউর কম্পিউটার ঠিক আছে কম্পিউটার অটোমেটিক এটা নিচ্ছে কেন আচ্ছা যাই হোক এটা যেহেতু নিচ্ছে এটা আমি অলরেডি অ্যাক্টিভেট করেছি এই জন্যে নিচ্ছিল তবে এটা শুটবি না থাকার কথা এটা আমরা দেখি তো মিডিয়া থেকে আমরা লাইব্রেরিতে চলে যাই মিডিয়া থেকে লাইব্রেরিতে আসলে আমরা এটা দেখতে পারব যে এটা হচ্ছে নতুন আপডেটেড কন্টেন্ট সেটাকে আমি এখান থেকে পারমানেন্টলি যদি ডিলেট করে দিই তাহলে আমি মনে করি ওই অপশনটা আর আসবে না এখানে এখানে এই ফাইলটা তো আর নাই সো আমরা আবারও ইম্পোর্টে ক্লিক করি ইম্পোর্টে ক্লিক করার পর প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট অর্ডার ইম্পোর্ট করব রান ইম্পোর্টার সি এস বি ফরম টেক্সট ঠিক আছে সি এস বি ফরম টেক্সট চুজ ফাইল চুজ ফাইল করব আমরা এখন আমাদের ডাউনলোড ফোল্ডারটা আছে যে ফাইনাল ওকে ফর উ কমার্স এক্সপোর্ট অল প্রোডাক্ট অল অর্ডার সরি প্রোডাক্ট না অর্ডার তো আমি এখান থেকে নেক্সট করলাম এইটাতে অনেক কাহিনী করতে হয়েছে সেগুলো আমি দেখাবো তো এই জন্যে আর কি এখানে ফুল দেখাচ্ছি না সো এখান থেকে নেক্সট করলাম নেক্সট করার পর এখানে উডমার্ট থিম ব্যবহার করা হয়েছে যে আপনারা দেখতে পারবেন সো এটা কি নেক্সট হয়েছে আচ্ছা নেক্সট হয়েছে তবে এখানে আপনারা মেক শিওর করতে হবে যে এখানে একটু প্লাগ ইন ব্যবহার করা হয়েছে ডিজেবল এলো তো যদি অন্য আইটেম পাই এক্সকিউ ইউনিট পাই তাহলে সেটা হবে না আপডেট এটা হয়ে অ্যানাবেল ইম্পোর্ট প্রোডাক্ট রিডিউস স্টক অবশ্যই রিডিউস হয়ে যাবে আর আমি নিচে আর কোনো ট্যাক্স টুক্স কিছু করব না ইম্পোর্ট করব না তো আমি দেখি যে ডিজেবল প্লাগ ইনটি অ্যানাবেল আছে কি না ইমেলের ডিজেবলটা কারণ সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমি এখানে অর্ডার ইম্পোর্ট করার সাথে সাথে সেটা সব সব মনে করেন চৌত্রিশশো যে অর্ডারগুলো ছিল তাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে কমপ্লিটেড বা আবার কেন তারা নোটিফিকেশান পাবে এই জন্যে তো আমি একবার স্টার্ট ইম্পোর্ট করবো না ড্রাই রান করব ড্রাই রান করলে আমি এখানে দেখতে পারবো যে আমার সকল অর্ডারগুলো এখানে কি কি ইম্পোর্ট হবে সেরকম দেখাচ্ছে যে এক এক এই যে দেখেন অর্ডার কতগুলো অর্ডার ইনসার্ট করা হবে সেগুলো দেখাচ্ছে এগুলোর মধ্যে পেমেন্ট কোনটাতেই এক্সপোর্ট রয়েছে ইম্পোর্ট রয়েছে সবগুলো এখান থেকে চলে আসবে এখানে প্রায় পঁয়ত্রিশশোর মতো হয়েছে খুবই কষ্ট করতে হইলো আর কি যাই হোক এটা আমি একটু অপেক্ষা করি এটা ফুল ইনসার্ট করতে হলে আমরা কিন্তু এখনই ইম্পোর্ট করি নাই ইম্পোর্ট করব একটু পরে এটা ফুললি ট্রেস্টেড হয়ে গেলে এখান থেকে যদি আমি দেখি যে কোনো প্রোডাক্ট তাই স্কিপ করতেছে বা মার্কস করতেছে তাহলে আমি সেই প্রোডাক্টগুলোকে সেই প্রোডাক্টের আইডি ধরে কেন সেটা স্কিপ করলো কেন সেটা অর্ডার ফেল্ড হলো সেটা আমরা ওখান থেকে দেখব যে ওখানে কেন সমস্যাটা এখানে আবার খুব সুন্দর করে দেখানো যায় যে ইরোর লগে যে আপনার এই প্রোডাক্টটা ইমেলের কারণে স্কিপ করা হয়েছে বা এই আপনার এই প্রোডাক্টটা সাপোজ মনে করেন যে ইনভ্যালিড স্কিউ ইউনিট পায়নি ওই যেটা আমরা চিক চিহ্ন একটু আগে মারি আসলাম সেটার জন্য হতে পারে তো এই বিষয়টা আমি দেখাবো খুব সুন্দর মতো এখান থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশশো সত্তর ছত্রিশশো এই ছত্রিশশো ছিয়ানব্বই পারফেক্টলি এটাই হচ্ছে আমাদের টোটাল যে অর্ডার ছত্রিশশো ছিয়ানব্বই তো পারফেক্টলি আমরা এখন রান টু লাইভ ইম্পোর্ট ঠিক আছে আশা করি আমার এই সমস্যাটি আমি খুব সুন্দরভাবে ইম্পোর্ট হয়ে গেলে আলহামদুলিল্লাহ তো দেখেন সব অর্ডারগুলো আবার ইনসার্ট হচ্ছে এবং আমি কিন্তু ডিজেবল ইমেল প্লাগ ইন একটা ব্যবহার করেছি যাতে এই অর্ডারগুলো হওয়ার সাথে সাথে তাদের কাছে কোনো নোটিফিকেশান বা ইমেল না যায় তো আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব আমি ব্যাগ আসতেছি একটু পরে 
তো আপনারা দেখতে পারতেছেন যে এখানে ইম্পোর্ট হচ্ছে অলরেডি দুই হাজার ছাব্বিশটা ইম্পোর্ট হয়ে গেছে পাঁচ পাঁচ করে আর কি এরকম হয় পাঁচ তিন পাঁচ তিন এরকম করে অর্ডার ইম্পোর্ট হচ্ছে একটু সময় লাগে তো এখানে অনেক প্রবলেম হয়েছিল আগেটাতে সো এটাতে আবার ঠিক হইল তো আমি সম্পূর্ণ প্রসেসটা দেখাবো যে কিভাবে আপনারা এইভাবে ইম্পোর্ট করতে পারেন অর্ডারগুলো এখন আমরা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আমরা অর্ডার পেজে গিয়ে দেখব যে আমাদের সাকসেসফুলিভাবে ওল্ড এ ওয়েবসাইটে যতগুলো অর্ডার ছিল সেটা এখানে চলে আসছে কি না আমরা আরও অপেক্ষা করতেছি डिस्टार्बेक्टली ইম্পোর্ট করতে পেরেছি ভোল্টেজ লো হচ্ছে বারবারই কারেন্ট চলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখাচ্ছিল যাই হোক সো এই ছিল যে কীভাবে আমরা সাকসেসফুলি দেখেন এখানে ছত্রিশশো ছিয়ানব্বইটা আমার দরকার ছিল তো প্রথমে কিন্তু আমি যখন ইম্পোর্ট করেছিলাম ছত্রিশশো কত সামথিং ছিল সেখানে আমি যখন ইম্পোর্ট করি যখন ইম্পোর্ট করার সময় সাঁত্রিশশো হয়ে গিয়েছিল সো সাঁত্রিশশো হওয়ার কারণে প্রবলেম হচ্ছিল দ্যাটস ওয়াই আমাকে সবগুলো আবার ডিঅ্যাক্টিভেট করতে হইলো মানে ডিঅ্যাক্টিভেট না সবগুলো ডিলেট করতে হইলো আমরা দেখালাম সর্বোচ্চ আমরা চারশো করে ইম্পোর্ট করতে পারি চারশো পঞ্চাশও হতে পারে তো আমি চারশো করে ধরছি আবার ডাবল হচ্ছে না আবার প্রথমে ট্রাসে যেতে হচ্ছে তারপর ট্রাস ট্রাস করতে হচ্ছে ট্রাসে গিয়ে আবার এমটি ট্রাস করতে হচ্ছে আবার এখানে আসতে হচ্ছে সো এই ছিল টোটাল ব্যাপার যে কিভাবে আমরা আর কি এই প্রোডাক্টগুলোকে ইম্পোর্ট করতে পারি দেখছেন সবগুলো প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট হতে অনেক সময় লাগছে আর এই বিষয় নিয়ে আমি কমপ্লিটলি টিউটোরিয়াল বানাবো তো ধন্যবাদ সবাইকে এত কষ্ট করে এই ছোট্ট ইনফরমেশন টিউটোরিয়ালি দেখার জন্য এবং আপনাদের মতামত জানতে ভুলবেন না এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ